อ่าขอภาพที่ตารางนะคะอ่าตารางก็บันทึกแบบง่ายๆก็จะได้ในลักษณะอย่างเงี้ยนะคะอ่าลักษณะของรวดมีสองแบบคือเราทําเป็นแบบเกลียวแบบสปริงนะคะขดเป็นสปริงกับอีกอันหนึ่งเป็นแบบพับนักเรียนว่าแบบพับกับแบบสปริงอันไหนมีพื้นที่มากกว่ากันคะเนี่ยแบบแบบไหนคะพื้นที่พื้นที่ผิวสัมผัสนักเรียนว่าแบบเป็นเกลียวกับแบบพับอะพื้นที่ไหนที่กรดกับโลหะมันสัมผัสกันได้มากกว่ากันคะอ่าเราต้องดูที่เวลาช่วงแรกนักเรียนได้เท่าไหร่คะผลอ่าขดแบบเป็นสปริงใช้เวลากี่วินาทีร้อยี่สิบสามแบบพับล่ะคะคะหนึ่งร้อยสามอ่าทำไมมันตรงกันข้ามกับของครูล่ะจริงๆแล้วแบบแบบสปริงอะ่ะใช้เวลาได้เร็วกว่าแบบพับอ่าแสดงว่ากลุ่มนี้ทดลองผิดพลาดกลุ่มอื่นล่ะได้ผลเป็นยังไงคะกลุ่มอื่นได้ผลเป็นยังไงคะอันแรกได้เท่าไหร่คะร้อยสามสิบเจ็อันที่สองนะคะอันแรกได้เก้าสิบเจ็ดวินาทีใช่ไหมคะอันที่สองนะคะร้อยสิบห้าวินาทีอ่ากูมือแล้วคะได้ผลเป็นอย่างไรอ่าทดลองใหม่สีไม่ได้ก็ทดลองใหม่สารครัวมาให้แย่ๆเลยกรดอยู่ในขวดนะคะกรดอยู่ในขวดน้ําก็อยู่ในขวดนะคะน้ําที่มันหกปนกันนักเรียนเอาไปเททิ้งนะคะแล้วก็เอาไปเททิ้งในห้องน้ําอะค่ะแล้วก็เอาน้ําใส่ไปใหม่กลุ่มสามได้ไหมลูกกลุ่มสามเสร็จยังมันเป็นยังไงมันหลุดอ่าไปดูที่คำถามนะคะคำถามอ่ามีคำถามท้ายการทดลองให้นักเรียนช่วยกันขบคิดนะคะอ่าเขาถามว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของกรดไฮโดรคลอริกกับรวดแมกนีเซียมที่พับและที่ขดเป็นสปริงแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรอ่าแตกต่างกันเราตอบได้ว่าแตกต่างกันแล้วอย่างไรคะอย่างไรสรุปแล้วจริงๆรวดสองตัวเนี่ยมีความยาวเท่ากันไหมคะยาวเท่ากันนะครูเตรียมมาให้เนี่ยความยาวสิบเซนเท่ากันแต่เราเปลี่ยนลักษณะของรวดให้เป็นแบบเกลียวหนึ่งชิ้นแล้วก็แบบพับที่ยาวเท่ากันสามเซนหนึ่งชิ้นปริมาณกดที่ใช้มีความเข้มข้นเท่ากันนะคะอันนี้เราตัวแปรควบคุมเราควบคุมอะไรบ้างคะเนี่ยความเข้มข้นของกดเท่ากันความความยาวของโลหะที่เตรียมมาให้เท่ากันแต่สิ่งที่เราต้องการให้มันต่างกันคืออะไรคะพื้นที่พื้นที่ผิวของโลหะที่สัมผัสกับกรดใช่ไหมคะครูได้ให้นักเรียนทําเป็นแบบเกลียวอันหนึง่งบางคนนะเกลียวนักเรียนนะเกลียวนักเรียนทําหดสั้นอะ่ะจริงๆแล้วเกลียวต้องให้เหมือนภาพที่การทดลองที่เท่าไหร่อ่าทํารูปภาพเกลียวให้สวยเหมือนหกจุดหนึ่งอะค่ะผลจะชัดเจนบางคนนะเอาเกลียวไปขดขมวดอยู่ในในเกลียวอันเดียวกันมันก็เลยทําให้พื้นที่ผิวสัมผัสมันอาจจะคาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นเกลียวให้นักเรียนทําให้สวยนะคะกลุ่มที่ยังทดลองไม่เสร็จอ่าทำเกลียวให้ได้พื้นที่ที่มากนะคะอ่าปรากฏว่าเราได้ผลนะคะอ่าของครูเนี่ยผลได้ร้อยเก้ากับร้อยเก้าสิบเอ็ดวินาทีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงบอกได้ว่ารวดแมกนีเซียมที่พับมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วกว่าหรือช้ากว่าแบบเกลียวคะนักเรียนเร็วกว่าหรือช้ากว่าแบบพับ
อาแบบพับจะช้ากว่าช้ากว่าแบบเกียวเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่ที่มันถูกทับกันเนี่ยมันไม่สัมผัสโดนกรดถูกไหมคะอ่าแต่ว่าโลหะโลหะที่ทําเป็นเกลียวเนี่ยมีพื้นที่สัมผัสมากกว่าจึงทําให้เวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมีค่าน้อยกว่าปฏิกิริยาจึงเกิดได้ดีกว่านะคะอ่าตรงนี้เราก็นําไปสู่การสรุปผลนะคะอ่าครูให้เวลานักเรียนนะคะในแต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่มตามแนวคำถามท้ายการทดลองเพื่อที่จะสรุปผลอ่าเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มสองกลุ่มสองหนึ่งคนนะคะตัวแทนหนึ่งคนสรุปผลการทดลองพร้อมยังคะส่งไม้ให้เพื่อนด้วยมาอยู่ไหนเอ่ยอ่าส่งไม้ให้เพื่อนด้วยค่ะพร้อมยังคะอ่า stand up สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มสองจะมาสรุปผลการทดลองนะคะจากผลการทดลองพิสูจน์ได้ว่าพื้นที่ผิวมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีพื้นที่ผิวสัมผัสมากจะทําให้เกิดทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีมากแต่ถ้ามีพื้นที่สัมผัสน้อยก็จะมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาน้อยค่ะวัดได้จากอะไรคะการขดตัวของแมกนีเซียมค่ะใช่หรือผลการทดลองเราใช้อะไรวัดล่ะคะเวลาค่ะอ่าเวลาเพราะฉะนั้นเอาคำว่าเวลามาพูดถึงอัตราการเกิดจะได้ความสัมพันธ์ว่าถ้าเป็นปฏิกิริยาของการขดลวดเนี่ยจะใช้เวลาที่น้อยกว่าการที่ใช้ลวดแมกนีเซียมที่มีลักษณะพับค่ะแล้วยังไงคะอ่าให้กระชับอีกสักครั้งหนึ่งพื้นที่แบบขดลวดจะใช้ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาสั้นกว่าพื้นที่ที่ใช้ในลักษณะลวดที่เป็นแบบพับค่ะอ่าแล้วแสดงว่าแสดงว่าพื้นที่ผิวมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะอ่าถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะสรุปง่ายๆการทดลองนี้เราต้องการให้เห็นแค่นี้เองว่าสารตั้งต้นที่มีพื้นที่ผิวสัมผัสมากอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยก็จะเกิดได้มากหรือสูงเนื่องจากว่าโอกาสของอนุภาคเนี่ยมีโอกาสชนกันได้มากขึ้นนั่นเองปฏิกิริยาก็จึงเกิดได้เร็วขึ้นซึ่งเราสังเกตได้จากเวลาที่ได้จากการทดลองนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าแบบแบบเป็นเกลียวเนี่ยจะใช้เวลาน้อยกว่าแบบพับถ้าอันนี้เราเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนให้ลวดแมกนีเซียมเป็นผงเลยล่ะนักเรียนว่าเป็นไงคะอ่ายิ่งเร็วขึ้นกว่าแบบเกลียวอีกใช่ไหมอ่าเพราะว่าอนุภาคหรือโมเลกุลขนาดของมันเนี่ยได้สัมผัสเนื้อกรดได้มากขึ้นก็จึงทำให้การทดลองนี้ได้ผลชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเราไปดูแบบฝึกหัดที่ 6.2 มีใครทำมาบ้างแล้วคะแบบฝึกหัดที่ 6.2 